Mas nessa noite eu quero compartilhar um pouco da palavra de Deus com vocês. So tonight I'm gonna share a little bit about the word of the Lord with you. De um texto que se encontra em Lucas capítulo 13, versos de 6 a 9. And that's a text that you can see on Luke chapter 13 from verses 6 through 9. É uma parábola que Jesus contou. And that's a parable that Jesus uh, told. E as parábolas de Jesus sempre são muito interessantes. And the parables that Jesus says are already, always really interesting. E lá em Lucas 13, de 6 a 9, nos diz assim a palavra do Senhor. So in Luke 13, from 6 through 9, says the following. Então Jesus proferiu a seguinte parábola. Then Jesus told them this parable. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha. There was a man who had a fig tree growing in his vineyard. E vindo procurar fruto nela, não achou. He went looking for figs, uh, but it found none. Pelo que disse ao viticultor. But uh, his, so he said to the, his gardener. Há três anos venho procurar fruto nessa figueira e não acho. Look, for three years I have been coming here looking for figs on this fig tree and I haven't found any. Pode cortá-la para que está ela ainda ocupando inutilmente a terra. Cut it down. Why should it go on using up the soil? Ele porém respondeu. But the garden answered. Senhor, deixe ainda este ano até que eu escave ao redor dela e o estrume. Uh, leave it alone, sir. Just one more year. I will dig around it and I'll put some more, some more fertilizer. Se vier da fruto, bem está. Then if the fig uh, bears figs next year, so uh, much the better. Se não, mandará as cortadas. If not, then you can have it cut down. Vamos lá. Let's pray. Pai, fala conosco nessa noite. Heavenly Father, talk to us tonight. Nós queremos que precisamos ouvir a tua voz. You want and we need to listen to your voice. Em nome de Jesus. In Jesus' name. Amém. 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 Deixa eu te falar, você já perdeu uma oportunidade na vida? Let me tell you one thing. Have you ever lost an opportunity in your life? É muito triste quando nós perdemos uma oportunidade, não é? It's really sad when we lose an opportunity, isn't it? É, eu lembro que quando eu me declarei para Elisângela a primeira vez, eu falei para ela que eu estava começando a me apaixonar por ela. I remember the very first time when I opened my heart to Elisângela, when I started to get in love with her. Ela quase jogou essa chance fora para sempre. She almost threw that chance away forever. Ela, ela, porque ela tinha um, um estupício que ela namorava. Uh, because she used to have a very ugly boyfriend. Ela tinha terminado esse namoro. Uh, she had just like a uh, ended up the relationship. O raio veio vindo de lá da minha história já não me veio. I was also laughing about my story here. Mas, é, e ela tinha terminado esse namoro com ele. So she ended this relationship. E eu vou ser sincero, ela dava bola pra mim. And I was this is here, so she was giving me like some chance, you know? Tanto que eu cheguei nela e falei assim, olha, eu acho que eu estou começando a me apaixonar por você. That's why I approached her and I told her that I'm starting to get in love with her. Mas ela realmente quase perdeu a oportunidade porque ela olhou e falou assim, ah, eu resolvi dar uma chance de novo para o outro. Uh, but she almost lost the opportunity because uh, she told me that she was like about to give another chance to the other boy. Olha, aquilo me deixou é, profundamente arrasado. So that like uh, devastated me. E eu pensei assim, eu não vou mais andar com essa mulher porque ela não me merece. And I told myself I won't look after this lady anymore because she doesn't deserve me. Mas ela realmente tinha me conquistado. But uh, deeply she had like a uh, uh, touch my heart at that time. Vocês estão ouvindo? Está saindo o som aí? Ok. Porque parece que sumiu o som do retorno aqui. Aí eu, aí eu senti como se não tivesse, não, ok. Ah, aí eu virei e pensei assim, não, mas eu vou dar uma segunda chance para ela. So I turned to myself and I told her, so I'm gonna give her a second chance. Não, ela merece ser feliz comigo. So uh, she deserves to be happy by my side. Mas perder chance é uma coisa muito triste. But to lose an opportunity is a really sad thing. E um escritor, ele falando sobre oportunidades, ele disse uma frase muito interessante. One writer, he was uh, writing about opportunity and he said something. Ele disse o seguinte, é melhor você estar preparado para uma oportunidade e ela nunca surgir. It's better for you to be prepared for an opportunity and it never shows up. Do que você ter uma oportunidade e não estar preparado para ela. Rather than having one opportunity but not being prepared for it. E o interessante é que eu fico pensando o seguinte, quantas pessoas... É, em tantas áreas das suas vidas, 
And I started to think like how many people in many areas of their lives dariam de tudo por uma nova oportunidade. They would give everything for a new opportunity. E essa história, essa parábola que Jesus nos conta, and this story, this parable that Jesus says, fala exatamente sobre uma nova oportunidade. Talks about a new opportunity. Jesus conta a história de uma figueira plantada em uma vinha. Uh, Jesus tells the story about a fig tree planted on a, a vineyard. E que o dono da vinha vem procurar frutos na figueira. And the owner of the vineyard comes and starts to look for fruits uh, of that fig tree. E por três anos seguidos ele faz isso. And uh, for three years in a row he uh, did the same thing. Ele chega lá, olha no meio da folhagem, olha em tudo quanto é canto e não acha nem fio. He starts to search on that tree, looks uh, on, uh, uh, under all the, the, the leaves, but he couldn't find any fruits. Aí ele se chateia, vira para o viticultor, aquele que cuidava da vinha. And uh, he uh, got sad and talked to the gardener, the guy that used to manage the, the vineyard. E ele fala, rapaz, três anos eu venho aqui procurando o que comer dessa figueira, não acho nada. Faz o seguinte, corta ela e joga fora, porque ela está ocupando um espaço inutilmente. So, uh, for three years in a row, I've been coming here looking for fruits on this big tree, and uh, I couldn't find it. So, cut it down. Because it's only like a consuming space that I could do, do something else. Mas o interessante é que aquele viticultor ele vira e fala assim: Ah, vamos fazer o seguinte, vamos dar mais um ano para essa para essa figueira. What is interesting is that the gardener told you the owner, so let's uh, take one more year, let's give another chance to this uh, fig tree. Eu vou trabalhar em cima dela, vou colocar um pouco de adubo, eu vou cuidar dela de uma maneira mais específica esse ano para ver se o ano que vem vai aparecer no tempo certo os frutos que ela deve produzir. So I'll dig around it and I'll try to put some fertilizer to work a little bit on it to see if next year gonna have some fruits on it. É bom, então se não aparecer você pode cortar, o senhor fala comigo, eu corto, jogo fora e ela vai se queimar para ver a lenha. And uh, even after this one year of work, if it doesn't bear any fruits, uh, you can just cut it down and uh, make a, like a wood out of it. O que Jesus quis dizer com essa parábola? So what Jesus was trying to say with this parable? Nós precisamos entender os personagens dessa parábola. We to understand the people involved on this parable. Então nós temos primeiro o dono da vinha. So first off we have the owner of the vineyard. Esse dono da vinha representa Deus. This uh, owner of the vineyard represents God. O vinhateiro ou o viticultor. And uh, the gardener. Aquele que cuida da vinha. The guy that was taking care of the vineyard. Esse representa Jesus. And this is Jesus. E a figueira. And the fig tree. Somos nós. Uh, are ourselves. Somos nós as pessoas que estamos ali. We that are there. E o interessante é que muitos de nós também perdemos oportunidades importantes que nos foram dadas um dia. So interesting is that we lose some opportunities that have been have been given to us. Muitos de nós temos oportunidades perdidas de trabalho. We lose some job opportunities. Oportunidades perdidas de vida familiar. So opportunities in our family life. Oportunidade perdida na igreja. Some opportunity that we lose in our church. São muitas as situações em que nós temos oportunidades que nós deixamos passar. So many situations that we have some opportunities that we uh, leave them to go away. E não são poucas as pessoas que pensam ah, se eu tivesse uma chance eu faria diferente. And out of few people they said that if I have a new chance I would do something different. Eu quero dizer nessa noite. I want to tell you tonight. Que a mensagem que nós estamos trazendo aqui. That the message we're bringing here. Fala de uma segunda oportunidade. Talks about the second opportunity. Fala de uma segunda chance. One second chance. Porque muitos perderam grandes oportunidades de frutificar na história da sua vida. Because many people they lost the opportunity to bear fruits of the history of their lives. Nós vemos isso acontecendo hoje. We see this happening today. Eu fico olhando é, em quantos casamentos nós notamos que pessoas perdem a oportunidade de serem bons maridos, boas esposas. So sometimes I observe in some uh, marriages that the husband or the wife they lose the opportunity of being like a, a good partner. Eu uso muito a figura do casamento como ilustração. I like to use very much the illustration of wedding. De, do relacionamento também de Deus com a igreja. Because of the relationship of God and the church. Porque a Bíblia fala que nós somos a noiva, Jesus o noivo. Because the, because the Bible says that we are the groom, uh, the, the, the bride and Jesus the groom. E porque também eu acredito que não existe um outro relacionamento onde a gente tem que viver tanto 
os princípios cristãos como um casamento. And uh, there is no other uh, type of relationship that we have to live uh, our uh, Christian principles uh, so hard. Se me permite uma liberdade. So if you permit this. Nós temos esse casal lindo tocando aqui na frente. We have this beautiful couple uh, playing here in the front. Nós temos eles ali sentados com seus pimpolhos. And they are there set with their uh, kids. Mas nós vemos eles tocando harmoniosamente. They were like uh, playing here in a very uh, harmonious way. É claro que nós imaginamos que eles nunca discutem. And uh, sometimes you start to think that they will never have an argument with each other. Eles nunca têm conflito nenhum. They don't have any conflicts. Porque afinal eles servem ao Senhor e tocam tão bonitinho. Because they serve the Lord and they are playing so wonderfully. Mas eu garanto uma coisa. But I can guarantee you one thing. E eu afirmo isso com toda certeza. And I can say this with all the certainty. Que no relacionamento deles, para eles poderem louvar o Senhor do jeito que eles fazem, for them to be able to worship the Lord the way they do. Para eles viverem a vida cristã que eles, que eu sei que eles primam por viver, to live the Christian life that they want to live. Princípios como o perdão tem que estar presente. Principles like a forgiveness should be present. E eu olhando para cada um eu vejo como ela deve perdoar a ele. É claro que nós não queremos lembrar aqui daquela passagem dela andando acima da velocidade, daquela multa que não saiu. We don't want to remember that situation when she got the, the fine. So Nada para ser percebido nessa igreja. So nothing gets like a forget, forgotten on the church. Mas eu estou usando da liberdade com eles para falar o seguinte: o relacionamento de um casal é necessário haver perdão, é necessário haver reconciliação, é necessário haver tolerância. But I'm just giving this illustration to uh, make an example of that for a, a couple, we need to have uh, forgiveness, we need to have tolerance, we need to talk. É necessário paciência. We need to have patience. Tem coisa que tem 26 anos, essa semana eu fiz 26 anos de casado. So, you know, the past week I completed uh, 26 uh, years of marriage. Vamos a ela, vamos a você. E nós comemoramos, né? É uma data que para mim, para ela, sempre é muito importante. And uh, for me, for her, this day is a really important day. E hoje nós fizemos até um cruzeiro no Lago Minnetonka. And uh, today we made a cruise on Minnetonka Lake. É em continuação da comemoração do dia 20. Extending the celebration of uh, the July Day. Olha, eu vou falar paciência é uma coisa que a Elisângela tem que ter. And I'm thinking it's something that Elisângela must have. Porque 26 anos me mandando e querendo que eu mude algumas coisas e olha não vai acontecer. And uh, for 26 years she's like uh, uh, burying me and uh, wait, wait, waiting for me to change some stuff that's not gonna happen. Eu mudei muitas coisas. I've changed many aspects. E não é fácil mudar as coisas. It's not easy to change. E eu mudei para não perder oportunidades de ter o meu casamento melhor. And I changed to not lose an opportunity to have a better, better relationship. Mas infelizmente tem coisas que eu não consigo mudar. But unfortunately there are few things that I cannot change. E aí como Elisângela falou para mim um dia eu repito sempre para ela agora. But in the same way that she said to me one day I want to repeat for her tonight. Agora que você comeu a carne, rói o osso. <laughs> Now that you wake the flesh, uh, handle the bone. E nós vamos ficar casados para sempre. And you're gonna be married forever. Eu não me separo dela. I won't let her go. Eu não vou largá-la nunca. I'll never separate from her. Então é comigo que ela vai viver. So it's with me that she's gonna live. É comigo que ela vai estar dormindo todo dia. Me that she's gonna be sleeping every day. Roncando ou fazendo outros barulhos. If I'm making noise or some other um, strange noises. Então tenha paciência. So have some patience. E nós vamos viver juntos e felizes. And we're gonna be uh, happy and uh, together. Então por que que eu uso isso? Porque muitos de nós lamentamos perder relacionamentos. Because uh, why I'm saying this? Because sometimes we are just uh, like a really sad about losing relationships. Porque nós perdemos oportunidades. Because we lost opportunities. Mas eu quero dizer que em Deus nós sempre conseguimos uma segunda oportunidade. But I want to say that in God we always have a second opportunity. Se nós quisermos, se nós buscarmos, Deus sempre nos dá uma nova chance. If 
you want and if you seek, God's always going, going to give us a second opportunity. E é muito triste quando nós vemos pessoas que perdem oportunidades de serem diferentes. And it's really sad when you see people when they lose the opportunity of uh, being different. E nós às vezes criticamos essas pessoas quando nós vemos a história delas na Bíblia. And we start to criticize these people when we see their stories in the Bible. Quem aqui já não ficou chateado com Esaú? How many of you was not like a sad if we saw? Oh, um cara que troca a bênção de Deus por um prato de lentilha. How come a guy can uh, exchange the blessings of God for a plate of food? He had the right for the firstborn. And he traded the primogeniture. He had the right for the firstborn. 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 He had the right for Have this story about Cain. Que deixa de ter a sua oferta aceita porque guardou rancor no coração. He could not have his offering accepted because he has some hate in his heart. A Bíblia fala que Deus olhou para Caim e falou assim: Caim, okay, por que você está aí todo cabisbaixo e arrasado? And uh, the Bible said that God talked to Cain and said, Why are you there, just like all sad and looking down? Não é certo que se você proceder bem a sua oferta vai ser aceita. So if you're not doing the things right, your offering is going to be accepted. Porque muita gente pensa que a oferta de Caim foi rejeitada porque ele não ofereceu um animal ou um cordeiro ou alguma coisa que tinha o derramamento do sangue. Uh, many people they think that uh, his uh, offerings were not accepted because he didn't offer one animal or some kind of a flesh. Mas não é isso que a Bíblia diz. But that's not what the Bible says. A Bíblia diz que ele foi rejeitado por isso sua oferta foi rejeitada. So the Bible says that he was rejected and for that his offering was rejected as well. Isso é uma coisa muito interessante para a gente entender também do Senhor. So that's a really interesting thing that we need to learn from the Lord. Não é a quantidade e o que eu dou. It's not the quantity and what I give. É quem oferece que conta para Deus. Who is giving that counts for God? Às vezes nós na igreja nós temos passado, né? Não quando temos músicos e pessoas que assim, mas quando é um elfo da vida que tem que tocar, que não teve que tocar outro dia, vocês lembram do sofrimento, né? So sometimes in the church you have some suffering. It's not when a Ryan plays, but when Elsa plays, the kind of a suffering on the worship. O Aníbal resolveu casar. Ah, so Aníbal, like a Want to get married? E por incrível que pareça, eles têm um plano de mel, um absurdo. I don't know why they want for a honeymoon. I don't know. That's like crazy. O Nick vai andar de patins, Miguel, o pé. So Nick wants to use his rollers, his skate rollers, and he breaks his feet. Detalhe, no domingo na hora de começar o culto ele manda a notícia que meu pé não voa. And that was about to start the service. He sent the news that I have broken my foot. I cannot go there. Chega eu aqui, saco do violão. So I come here, pick the guitar. E não tinha ensaiado nada, porque é muito tempo sem tocar. And I haven't had time to do any rehearsal. A long time since I last played. Os irmãos lembram muito bem. And I know that you're sure. I'm sure that you remember that day. Melhor deixar isso lá no passado. I'll leave that to the past. Mas o interessante, amados, é que quando nós perdemos, nós temos a chance de fazer alguma coisa. But when we have the chance to do something, ah. Nós vemos então como Caim fez. We see like a Cain did. Porque o que conta não é às vezes a forma como nós fazemos. Because what comes out of the form, the manner we do it. Porque eu sei que eu não sou o melhor músico. Na verdade, eu nem músico sou. Because I know that I'm not the best player, even I'm not even a musician. Mas eu tenho certeza de uma coisa. But I know one thing for sure. Naquele momento Deus não estava preocupado com o que eu estava oferecendo. That day, Jesus was not concerned about what he was offering. Mas Deus estava atento a quem estava oferecendo. But he was looking for the person who was making the offering. É isso que Deus quer de cada um de nós. That's what God wants from each one of us. Ele quer o nosso coração. He wants our heart. Ele quer a nossa vida. He wants our life. Ele quer aquilo que nós podemos dar de melhor. He wants everything we can do the best of ourselves. Mesmo que o meu melhor naquele momento seja o pior. Even though the best I can provide at time is not a good thing. Mas é tudo que eu tenho para dar. But everything I can have to give. Caim ele perdeu a oportunidade. So Caim lost the opportunity. Porque Deus olhou para ele e falou assim, olha, se você proceder bem a sua oferta vai ser aceita. Because he, God told him, if you do well, your offer is going to be accepted. E a Bíblia diz que Deus falou mais para Caim. And the Bible said that God said another thing to Caim. Olha Caim, o pecado está batendo na sua porta. Cumpre a ti dominá-lo. 
So he said that the scene is not near door, so you need to shoot the main. Cuidado com aquilo que você está sentindo, porque isso vai te acontecer, então você pode controlar isso. So control those feelings that you're having. You can you're able to do that. E nós sabemos o que aconteceu. Ele foi o primeiro fratricida no mundo. So we know that what happened was the first person to kill a, a, a brother uh, on earth. Ele matou seu próprio irmão. He killed his brother. E nós temos a história do jovem rico. And we know the story about the rich man. Um rapaz que chega diante de Jesus e fala, bom mestre. A young man that comes to Jesus and says, like a good father. O que, que eu posso fazer para herdar a vida eterna? What can I do to inherit the eternal life? A Bíblia fala que Jesus olhou para ele e falou assim, guarda os mandamentos. So the Bible said that Jesus turned to him, so like a king, the commandments. Não, não tem, não fute. Don't make an adultery, don't like steal. Aí a Bíblia fala que o jovem ficou feliz e falou assim, ah, mas o senhor tem feito desde a minha pequenez de pequeno, então tá joia. And the young man got really happy and said, I'm doing this since I was young, so I can do that. E aí o texto diz uma coisa muito profunda. But then it says, the text says something that's really deep. A Bíblia fala que Jesus olhou para ele e Jesus o amou. And the Bible said that look, uh, Jesus looked at him and said and uh, loved him. Eu acho interessante essa afirmação porque Jesus amava todos. Uh, I find this affirmation like a really interesting because Jesus wish to love everyone. Mas quando nós lemos esse texto parece que Jesus teve um amor diferenciado para com aquele homem por ver uma prática religiosa sem vida. Uh, but we say we notice that Jesus had a different love about that guy because he had one uh, religious life that was not like a being a Jesus o amou e disse, olha, só te falta uma coisa. But he loved him and said, you only miss one thing. Vai, vende tudo que tem e me segue. Go sell everything you have and follow me. Pega, vende, dá os pobres e vem atrás de mim. So sell it, give to the poor and come after me. E a Bíblia fala então que aquele jovem saiu entristecido para longe de Jesus. Porque ele era dono de muitas riquezas. And the Bible said that that guy like goes uh, away like a really sad because he was a really rich man. Você imagina a oportunidade que ele perdeu? Imagine the opportunity that he lost. Jesus o chamou para ele estar junto. Uh, Jesus called him to be united with him. Jesus chamou para que ele estivesse perto dele. Jesus called him to be close to him. A grande ênfase aí não está na venda daquilo que ele tinha. So was the, the emphasis was not selling the things that he had. O que Jesus mostrou para aquele jovem que ele precisava ter um relacionamento pessoal com ele. What he was trying to show to that young man was that he needed to have a personal relationship with him. Ele perdeu uma grande oportunidade. So he lost a big opportunity. Deixa eu perguntar, você já fracassou no passado? Have you ever had any failure in your past? Você já falhou em alguma área da sua vida no passado? Have you failed in any areas of your life in the past? Você já errou na sua vida no passado? Have you committed any, any mistakes in your life? Um dia eu cometi um erro que quase custou meu casamento. So one day I committed one uh, mistake that almost uh, cost my uh, marriage. Eu nunca traí minha esposa. I have never cheated my wife. Às vezes quando eu falei a primeira coisa que as pessoas pensam é exatamente isso, né? No, ele é adulterou. So when I start making the example, people start to think, no, he, he committed adultery. Nossa, ele deve ter né, arranjado outra mulher e agora o casamento dele quase foi ao fim. So he might have found another woman, uh, so his uh, marriage almost ended. A gente pode acabar com um casamento amado mesmo sem adulterar. We can end uh, one uh, marriage without like even uh, committing adultery. E eu louvo a Deus porque Elisângela me deu uma segunda oportunidade. And I praise Lord because Elisângela gave me a second chance. O que aconteceu foi que Elisângela teve uma gravidez. So what happens at Elisângela? She had one. She got pregnant. Nós estávamos ainda no seminário e ela engravidou. I was a senior in the seminary and she got pregnant. E naquele tempo no seminário não podia ficar grávida. And at that time on the seminary you could not like uh, get pregnant. Eu tinha acabado de me formar e ela voltava um ano para formar. I was uh, just uh, about, about, uh, just graduated, and she was one year away from me. E nós saímos do seminário. And so we left the seminary. E eu fui então voltei para minha igreja em Vitória do Espírito Santo. And I came back to my church in Victoria. E nós aceitamos e nós aceitamos trabalhar no campo missionário na Bahia. And we accepted to go to the mission fields in Bahia. Nós tínhamos convicção de que Deus queria queria que nós fôssemos para lá. We had the conviction that God wanted wanted us to go there. Nós aceitamos trabalhar naquela cidade sem nunca ter pisado na cidade nem saber como é a cidade. We accepted to go to a city that we never met before. We didn't know anything about the city. 
detalhe que nós fomos é, enviados pela igreja, consagrados para ir trabalhar na cidade no domingo. So the interesting thing is that we uh, were uh, told to go to that city on the Sunday. Na segunda-feira, a gente começou a sentir-se um pouco mal. On the Monday, she started to feel bad. Na terça-feira, ela passou muito mal. And on Tuesday, she was uh, really sick. E ela veio então a perder o bebê. And uh, she had like a uh, he lost the baby. She lost the baby. E nisso tudo já tinha sido marcado a minha viagem para a Bahia para a gente procurar um lugar para a gente estar se reunindo e começar o trabalho. And I was ready with my tickets booked for going there to the new city and start to see there and like find a place to worship the Lord. Eu fiquei cinco dias com eles, Angela. I stayed five days with eles, Angela. E depois desses cinco dias eu fui para a Bahia. And after these five days I went to Bahia. E eu passei 17 dias lá sem vê-la. And I spent 17 days there without seeing her. E aí eu falei assim, olha, em vez de eu ir para o Vitória Espírito Santo, vem para cá. Vem me, me encontrar aqui, porque é aqui que a gente vai viver. E eu lembro então que a Elisângela chegou em Teixeira de Freitas, na Bahia, and 17 I, dias depois. E eu lembro que ela veio para Teixeira de Freitas, na Bahia, uh, like 17 dias depois. E eu estava morrendo de saudade dela. I was really uh, missing her. Eu vou confessar uma coisa para vocês. Eu sempre fui apaixonado por essa mulher. So I need to confess one thing. I have been always in love. Não, é, é, é verdade. Eu falo, eu a amo. Eu não faço mais paixão. Eu a amo, mas eu ainda mantenho viva a paixão. So I want to say that I really love her, but I also keep alive the passion for her. 26 anos se passaram e eu continuo louco por essa mulher. 26 years after, I'm still crazy about this woman. Eu continuo apaixonado por ela. I'm deeply in love with her. Acompanhado de muito amor, mas ainda apaixonado. Uh, full of love, but still uh, uh, passionate. Ou seja, ela ainda me enlouquece. So uh, she's still like a uh, driving me crazy. Então, o interessante é que quando ela chegou na rodoviária, eu fui buscá-la. So when I got there to the bus station, I went there to pick her up. E eu fui então cheio de amor dar um beijo nela e eu ele Angela, ela foi eu. So I was full of love to hug her and I said, "Is Angela?" And then she said, "Hello, Elsie." Eu dei um beijo nela, mas eu senti que alguma coisa não estava fluindo. So I kissed her and I felt that something was not right. O detalhe que nós tínhamos acabado de comprar uma casa para começar a igreja nessa casa lá na Bahia. And the details that we had just uh, bought one house to start the work. Essa casa, essa casa estava em reforma. And this house was under uh, remodeling. E nós estávamos então hospedados na casa de amigos. And we were uh, uh, hosted in some friend's house. E eu fui então para essa casa com eles hoje. So I went to this house with her. Mas eu estava me sentindo incomodado com aquele que alguma coisa não estava normal. But I was like a kind of uh, strange, something was not right on that street. E quando chegou a noite eu sentei com ela para a gente conversar. And uh, at night I uh, talked to her and started to talk. E eu perguntei para ela, o que está acontecendo? So I talked to her, what is happening? O que aconteceu? What has happened? E Elisângela então olhou para mim e falou assim, Elcio, eu quero dizer uma coisa muito séria. And uh, she said to me, I want to talk to you a really serious topic. Eu não consigo olhar para você com os mesmos olhos que eu olhava. I cannot look at you with the same eyes I used to look before. Eu não consigo dizer para você que eu te amo. Hoje. I cannot say that I still love you anymore. E nessa hora a primeira coisa que vem na mente da gente é o quê? So when I, like, the first thing that came to my mind at that time was, quem é esse sujeito? Who is that? <laughs> quem é esse cara que está tomando meu lugar? Who is that man that's taking over my place? Mas ela virou e falou, explicou logo o porquê. And then she started explaining the reason for that. Ela falou, você sempre disse que eu sou a pessoa mais importante para a sua vida depois de Deus. And she, uh, she said, you always tell me that I'm uh, the most important people on your life apart from God. Você sempre disse que você me amava e que faria tudo por mim. You always said that I used to, you love me and you can do, you could do everything for me. E no momento em que eu mais precisei de você, and at that time I você me abandonou. Most needed you, you abandoned me. No momento em que eu mais sofri com a perda de um filho, você não estava do meu lado. At the moment that I was suffering most with the loss of a kid, you were not by my side. Você me deixou com cinco dias e foi embora. You left me after five days and went away. Apesar de ligar para mim aquela coisa toda, você não estava do meu lado no momento em que eu mais precisei. Even if you're calling, you were not, you were not by my side when I most needed. Todo aquele amor que você fala, sente por mim, isso para mim não é real. 
all that love that you said that you say that you have for me uh, is not real. Isso me machucou tanto que eu hoje eu não consigo olhar para você com os mesmos olhos. And that uh, hurt me so badly that I cannot look at you with the same eyes. Eu vou confessar para vocês que foi uma das coisas mais duras que eu já ouvi em toda a minha vida. I must confess that was one of the toughest things I have ever heard in my entire life. Eu lembro que eu deixei ela no quarto onde a gente estava. I remember that I left her in the room where we were. E eu fui para a sala. And I went to the living room. E eu chorei de 10 da noite às 5 da manhã. And I was crying since uh, 10 p.m. until 5 a.m. Eu chorei muito. I cried really, really bad. E eu falava com Deus como que eu pude ser tão um energúmeno. So I was talking to God, how could I be so uh, dumb? Como que eu pude? <laughs> Sensitive. Como que eu pude ser tão insensível? So, how could I be so insensitive? Como que eu pude ser alguém que realmente não conseguiu demonstrar o amor que tinha? How could I de uh, demonstrate all the love that I had? E quando deu os quatro da manhã eu voltei até o quarto e ela também estava lá. So when I came back 5 a.m. I came back to the room and she was still there. Eu ajoelhei do lado dela e eu fiz uma coisa. I uh, before her and I said one thing. A primeira coisa que eu fiz eu falei me perdoe. And I told her, so forgive me. Me perdoe por eu ter falhado quando eu não podia ter falhado. Forgive me when I failed in a situation that I could not. Me perdoe por eu não ter conseguido demonstrar o amor que eu tenho. Forgive me that I couldn't show you the love that I have. E eu só quero te pedir uma coisa. And I just want to ask you one single thing. Me dê a chance de te conquistar outra vez. Give me the chance to uh, conquest. You once more. Eu prometo para você uma coisa. I can promise you one thing. Eu não vou te cobrar. I'll never uh, take that from you. Eu não vou exigir nada de você. I want, uh, I will not request anything from you. Porque sou eu quem tenho que fazer isso. Because that's me that needs to do this thing. A única coisa que eu te peço é uma segunda oportunidade. The only thing I ask you is a second chance. Para que eu possa provar que verdadeiramente eu te amo. That I can prove that I really love you. E eu louvo a Deus porque ela me deu essa segunda oportunidade. And I praise God because she gave me a second chance. E não pense você que foi fácil. And don't uh, think that was easy. E não foi de uma hora para outra. It was not just from uh, to the next day. Eu sempre falei para ela e todo dia eu sempre falo quando eu posso eu te amo. Every day I try to say to her I love you. E eu olhava para ela e falava assim eu te amo. And I used to say to her like every day I love you. E ela olhava para mim e fazia assim. Uh -huh. <risos> Rapaz, era difícil. So it was really tough. Porque você ficava doido para ouvir o te amo de volta. Because I wanted to listen to I love you back. Mas uma coisa que a minha esposa sempre foi é muito transparente e sincera. <coughs> one thing that she's always been is a really transparent and sincere. E ela nunca falaria assim, está sentindo e vivendo aquilo. And she never say if she was not feeling that. Imagine a gente começando um trabalho ministerial. Imagine we are starting like a ministry. Começando uma igreja, a gente vivendo isso. A new church and also going through this situation. E eu falava para ela eu te amo. And I used to say to her I love e, you. E ela não falava nada de volta. And no feedback. E às vezes eu ia para Deus e falava Senhor essa mulher tem que falar que me ama pelo amor de Deus. You should go to the Lord. This woman you should tell me that I love that she loves me. E ao mesmo tempo eu lembrava eu prometi que eu não vou cobrar isso dela. But at the same time I remember that I wouldn't request this from her. E eu não cobrei. I didn't request. E eu lembro de um dia. And I remember one day. Mais ou menos uns três meses depois. Uh, uh, about three months, months after. Que eu saí para ir ao centro da cidade. That I went to go to uh, downtown that city. E eu demorei 45 minutos. And I spent 45 minutes. E de repente eu cheguei em casa e abri a porta. And when I came back home and opened the door. E quando eu abri a porta ela veio correndo e pulou no meu braço, assim, no meu pescoço e me beijou. Aquele beijo que tinha três meses que eu não recebia direito. Uh, so she, when I opened the door, she came to me and hugged me, kissed me. After three months, that I had received that. Porque é claro que vocês imaginam que numa situação dessa, aquilo que nós fazíamos não era uma coisa completa, não era uma entrega total. Imagine that doing these three months was not a complete thing, a total uh, surrender. Vivíamos uma vida conjugal. We had a, like a couple life, mas faltava o principal. But we are missing one thing. Mas aquele dia ela veio, agarrou e me deu um beijo. Mas aquele beijo que eu falei, uau. Wow. And then she came to me and gave me a kiss and I said, wow. Aí ah, eu virei e falei assim, o que que aconteceu? So I talked to her, what happened? E aí ela virou para mim e falou desse jeito. And she turned to me and said the following. Eu nunca estive tão apaixonado por você como eu estou agora. I have never been so much love for you as I am now. 
Por medo, ela falou o seguinte: eu morri de saudade. So first she said I was really missing you. Aí é lógico que eu né, fiquei todo embaraçado, mas eu só fiquei 45 minutos só. And then I guess I got so like a full of myself for just 45 minutes. Então ela falou assim, mas eu nunca estive tão apaixonada por você como eu estive agora. So she said I have never been in love with you as I am. Amado, eu ouço falar que naquela tarde o nosso telhado ele subia e baixava de tanta alegria. So I was saying that my roof was going up and now so much joy. Amados. Quando nós temos uma segunda chance, nós devemos aproveitar. So when we have a second chance, we can have we should take the opportunity. Eu estou contando que eu já errei no passado. I'm telling you that I have already made mistakes. E por causa do meu erro, eu quase tive o meu casamento acabado. And because of my mistake, I almost lost my marriage. Por causa de uma insensibilidade, por causa de uma falta de tato ao lidar com uma situação. Ah, uh, for I didn't have the sensibility of dealing with a situation. Eu vi isso acontecer. So I saw that happen. Mas amados, eu louvo a Deus porque nós sempre podemos ter uma segunda oportunidade. Praise the Lord because I always can have a second chance. Essa parábola traz para nós alguns ensinamentos muito importantes. And this parable tells us uh, some really deep uh, uh, teachings. Além da segunda oportunidade que nós temos, apart from the second opportunity that we have, ela mostra algumas coisas. It shows us some stuff. No versículo 6 e 7. The verse six and seven. Nós entendemos que existe uma expectativa de Deus ao nosso respeito. We understand that God has some expectations on about ourselves. E eu quero dizer que nós precisamos corresponder a essa expectativa. And we need to correspond to that expectation. Porque a Bíblia fala, amados, que o dono da vinha, Deus ia, ano após ano, procurar fruto naquela figueira. Because the owner of the vineyard used to go to that fig tree year after year to look for a fruit on that tree. A figueira é uma espécie de árvore que produz até de 8 a 10 quilos de figos por temporada. So the fig tree is a kind of a tree that can produce up up to uh, 8 a 10 quilos por temporada por safra. Okay, for from 16 to 24 pounds uh, for each season. Mas existia uma normalidade naquela figueira. But that was being normal that fig tree. Ela não produzia fruto há mais de três anos plantada no mesmo lugar. So she was not producing fruits for three years in a row on the, on the same place. Amados, eu quero dizer que nós também temos que produzir frutos. So I, I want to tell that we also need to bear fruit. Existe uma expectativa de Deus ao nosso respeito. God has some expectations about us. Ele quer que nós venhamos a dar frutos. He wants us to bear fruits. Ele olha para as nossas vidas e quer que nós sejamos aquilo que Ele espera encontrar em nós. He looks to our lives and uh, have, wants to see something that He expects from us. E às vezes eu fico pensando em nós como cristãos, que frutos nós temos dado? Uh, sometimes I should think like uh, us as a Christians, uh, what truths we are being there. Agora pouco antes de começar o culto, estava conversando com o Clóvis e Théo. So uh, just before starting the service, I was talking to Clóvis. Falando em como hoje no nosso país, seja no Brasil, há uma normalidade hoje, há uma convivência de nós podemos viver de qualquer jeito. So like in this country or even in Brasil, we can live a life that we don't need to do many, many things. Hoje é um pensamento corrente que nós podemos servir ao Senhor de qualquer maneira. So we can serve the Lord just like our ordinary man. Amados, isso não é verdade. That's not true. Ou nós servimos a Deus dentro dos princípios da palavra, ou nós não servimos a Deus. Either we serve the Lord by using the Bible terms, or we don't serve the Lord. Eu sei que isso é duro de ouvir. I know that's tough to hear. Eu sei que às vezes é difícil de ouvir. It's really challenging to hear. Mas é essa a mensagem do Evangelho. That's the message of the gospel. É uma mensagem que nos chama a uma vida de retidão, de santidade. A message that claims us to be in a life of uh, righteousness and uh, holiness. É uma mensagem que nos chama a uma vida de compromisso. A life of compromise. Nós temos que deixar de ser apenas domingueiros. We need to stop on being just a Sunday person. Nós temos que deixar de ser apenas pessoas que vêm à igreja e que têm às vezes o seu nome no hall de membro de uma igreja. People that come to church and have their names on the, the list of uh, members. Nós temos que deixar de ser como aquele jovem rico foi. We need to stop being like that rich young man. Pessoas que praticam princípios religiosos a sua vida inteira. People that are uh, like doing some religious uh, activities for their entire life. O que nós precisamos é ter um relacionamento pessoal e real com Jesus. We need to have a personal and real relationship with God. Nós precisamos conhecer Jesus como Senhor das nossas vidas. We need to know Jesus as the Lord of our life. Nós precisamos ter certeza do perdão dos nossos pecados. We need to be 
sure about the forgiveness of our sins. Não porque somos bons. Not because we are good. Não porque fazemos alguma coisa. Not because we are doing something. Mas porque o Espírito Santo de Deus está em nós. But because the Holy Spirit of God is in us. Porque nós experimentamos da graça do Senhor. So we can taste about the grace of the Lord. Sabe, queridos, é esse tipo de fruto que Deus quer ver em nós. This kind of fruit that God wants to see in us. A Bíblia fala de frutos dignos do arrependimento. So the Bible says about fruits that can produce uh, forgiveness. E Deus vem até nós procurando esses frutos. And God comes to us looking for these fruits. O interessante, amados, é que essa parábola também nos mostra a chance de mantermos um privilégio, a bênção que temos recebido. And the parable shows us one uh, way to uh, keep on privilege that we have the blessing for us. Não sei se vocês notam, mas a Bíblia fala que a a figueira está plantada numa vinha. I don't know if you noticed, but uh, the fig tree is planted inside a vineyard. Vinha é lugar onde se planta uva. Vineyard is a place where you can uh, 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 plant grapes. E o detalhe é que o vinhedo. And the uh, interesting thing is that the vineyard é uma plantação toda especial. Is a very special type of plantation. Até o vento que corre na produção de uvas é olhado. Even the wind that blows on uh, crops, they, they need to look after it. É uma terra nobre. It's a very noble uh, soil. É uma terra especial. It's a very special e soil. E nós notamos que aquela figueira estava plantada na vinha. And we noticed that that fig tree was inside of the vineyard. Amados, nós não merecíamos a salvação, mas Deus nos dá. We didn't deserve the salvation, but God has given it to us. Nós somos figueiras. We are fig trees. E a Bíblia fala, Paulo fala que nós somos figueiras bravas. And the Paul said that we are very uh, tough fig tree. A Bíblia fala mais que nós não merecíamos estar na vinha do Senhor. We should, the Bible said that we did not deserve to be inside God's vineyard. A vinha é um lugar especial, restrito. Vinha é um lugar especial, restrito. Mas Deus na sua infinita misericórdia nos planta na vinha. But God in His unending mercy He plants us inside a vineyard. Amados, nós somos um privilégio como nenhum outro. And that's a privilege that's no other like that. Nós temos o privilégio de servir ao Senhor na obra do Senhor. And we have the privilege to serve the Lord in His uh, work. E essa parábola fala, amados, da manutenção desse privilégio. And also this parable says about the maintenance of this privilege. O interessante é que quando o viticultor, quando o dono da vinha chega, so interesting thing is that when the owner of the vineyard comes, ele fala assim, eu vou tirar desse lugar essa, essa figueira. He said, I'm gonna cut off this uh, fig tree. Nós encontramos então aqui uma terceira coisa. And then we found one third thing. O zelo do viticultor pela figueira. So the zeal of the gardener about that fig tree. Porque ele vira e fala assim, não, deixa ela aí mais um ano. Because he talked to the owner, so leave it for one more year. Eu vou investir recursos nela. I will invest some resources on it. Eu vou investir nos meus talentos nela. I'll invest my talents on it. Eu vou investir o meu tempo nela. I'll invest my time on it. Para que ela venha produzir frutos. So it can bear fruits. Sabe, queridos, eu quero dizer a você que está aqui dentro dessa igreja nessa noite. I want to tell you that you're in this year tonight. Que mesmo que você esteja plantado na vinha. Even though you're planted inside a vineyard. Sendo uma figueira que não está produzindo frutos. Being a fig tree that's not bearing Jesus diz nessa noite para todos nós. Deus está dizendo hoje para todos nós. Eu estou disposto a investir o meu tempo em você. I will need to give my time. Eu estou disposto a investir os meus talentos em você. I will need to invest my talents in you. Eu estou disposto a investir aquilo que eu tenho de melhor em você. I will need to invest everything I have on the best of me. Para que você possa produzir frutos. So you can bear fruits. Essa é a grande razão. That's the greatest reason. Esse é o grande motivo, amados. Essa é a grande oportunidade que nos é dada hoje. That's the greatest opportunity that's given to us. A de recebermos novamente o um cuidado e continuarmos recebendo esse cuidado. To receive once again the care and to continue to receive. E o mais interessante é. And the interesting thing. É que cada um de nós sabemos one of us know se nós temos produzido fruto ou não. That you have been fruit or not. Se nós temos sido aquela figueira que Deus vem olhar e procurando encontrar o que deve ser encontrado e não encontra. If you are that tree that God came to look for something and He is not able to find. Não precisa que eu detalhe aqui e diga, olha isso, isso, isso e aquilo que você tem que produzir. I don't have to make a list of everything you need to produce here. Cada um de nós sabemos. Each one of us know. Se o que temos produzido agrada a Deus ou não. If what we are producing has uh, pleasing, is pleasing God or not. 
Mas nessa noite, tonight, eu quero dizer para todos nós us, que mesmo que não estejamos produzindo esses frutos, even though we're not these fruits, Deus essa noite nos dá uma nova oportunidade. God is giving one more new opportunity. E Ele diz assim, And he's saying the following, eu vou investir tudo o que eu tenho de melhor em você. I'm invest the best I have in you. E eu vou cuidar de você. And I'll take care of you. Eu vou dar o meu melhor para você. Give my best to you. Para que você produza um fruto. So you can bear fruits. Agora não esqueça da advertência final. So don't forget about one warning that we have. Se no prazo de um ano foi o dado aquele, por favor, não estou falando de um ano nosso, mas naquele caso o Figueiredo ele falou, se dentro de um ano ele não produzir. But on that story he said one year, not saying like a literally one year, but uh, if, the, if the after one year you don't produce, aí nós vamos cortar e jogar fora. So we're gonna cut it uh, off and uh, throw it. Ou seja, Deus está disposto a investir. So God is willing to invest. Mas lembre-se de uma coisa, but remember one thing. Há consequências se você não produzir. Have consequences if you don't produce. A minha grande questão é. So my biggest concern is. Você está disposto a dizer Senhor, eu estou aqui disposto a produzir? Are you willing to tell God that you're here and you want to produce? Quantos de nós temos a coragem de reconhecer que nós temos sido figueiras e não temos produzido? How many of us have the courage to uh, declare that we're not, we are fig trees that are not produced? E principalmente quantos de nós temos a coragem de dizer Senhor, invista em mim porque eu quero produzir? And how many of us have the courage to tell the Lord, so uh, invest in me because I want to produce? I'm going to invite our brothers from the worship once And we're singing one more uh, worship. And while we sing this song, I want you to think about it. Até onde eu disposto a dizer, Senhor, invista em mim. Am I willing to uh, tell the Lord to invest in me? Até onde você está disposto a aproveitar nessa noite? Uma segunda oportunidade. Are you willing to take the chance of uh, asking the Lord for one more opportunity?
Eu não sei qual foi a oportunidade às vezes que você perdeu. I don't know what the opportunity that you have lost. Eu não sei o que você já fracassou talvez no passado. I don't know the failures you have had in the past. Mas eu acredito que Deus nos dá uma segunda oportunidade nessa noite. But I believe that God is giving us a second chance tonight. Seja em que área for, whatever the area is, seja em que situação for, or the situation. O que eu quero perguntar é você quer a segunda chance? Ah, mas eu do you want a second chance? Você está disposto a dizer a Jesus e visto em que eu estou disposto? Are you willing to uh, talk to God and ask Him to answer you? Se você quiser isso, eu gostaria de orar por você e você ficar em pé onde você está. If you want that, I want you to stand up and uh, whatever you are. Apenas se você quer. Only if you want. Se existe alguém que queira isso, fique em pé onde você está. Nós vamos orar juntos em nome de Jesus. If you want that, so stand up and we're gonna uh, pray to the Lord. Deixar de novo por essas vidas. Heavenly Father, I praise you for this life. Que se coloca de pé não diante de homens, mas diante do Senhor. That is standing up before me, but before the Lord. Oh Deus, o Senhor sabe aquilo que elas querem que seja investido. You know what they want to be invested. O Senhor sabe aquilo que está no coração delas melhor do que ninguém. You know what's in their heart better than you. E a ti nós entregamos essas vidas, crendo, ó oh Pai, na chance que o Senhor dá. To you, surrender these lives, uh, believe in the chance oh, Deus, that you use. Oh, Deus, o que eu peço é que o investimento do Senhor seja sempre como é o melhor sobre essas vidas. And as an investment that you have, as always is the best for the life. E aquilo que elas almejam e sonham venha a se concretizar dentro da vontade do Senhor. And everything that they want and they're dreaming of may be true. Que o teu nome seja glorificado. And your name exaltado be nessas vidas. Exaltado in this life. É o que nós pedimos e agradecemos. That's what he asks in Jesus' name. Em nome de Jesus. Em Jesus' name. Amém.